آؤزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذ سامعی نظی ساتھی و دوستو بزرگو میری ماں بہنوں بیٹیو آج اعتوار کا دن ہے اور وہ بھی اختتام ہونے والا ہے کل سوموار کا دن ہے سوموار کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بنائی ہے کیونکہ اس دن کو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں سوموار کا روزہ کبھی نہیں ضائع کرتے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اس دنیا کے اندر آیا تھا تو کون یہ بتا رہا ہے تھوڑا سا اپنے عقل پر بوجھ ڈالو ذہن سے سوچو یہ کون بتا رہے ہیں ہمیں جو پوری کائنات کے سارے نبیوں کے سردار ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ نے پوری کائنات کو اگر بنایا ہے تو اپنے اس آخری نبی کے لیے بنایا ہے پوری کائنات کو اگر سجایا ہے تو اس اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری کائنات کو سجایا ہے یہ تمام رونقیں دنیا کی بنائی ہیں تو صرف فقط اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام بندے کا بات میں نہیں کر رہا اس نبی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو نبی اگر اس دنیا کے اندر نہ آتے تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی یہ نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ یہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے نہ سمندر ہوتا کچھ دنیا میں نہ ہوتا تو وہ نبی وہ اپنی زبان سے خود فرما رہے ہیں کہ سوموار کے دن میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی تو یہ بڑا مقدس دن ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے تو اس کا اہتمام کیا کرو روزے کا اور سب سے جو آگے ہم بات بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ بالکل نزدیک آ چکی ہے آج اتوار کا دن ہے کل سوموار کا دن ہے اور نیکسٹ اتوار کے دن جو ہے وہ الحمدللہ عید الاضحیٰ کا دن ہوگا اور قربانی کا گوشت ہوگا قربانی آپ کو پتہ ہے کہ آٹھ قسم کے جانور ہوتے ہیں ایک اونٹ اور اونٹنی دو یہ ہیں نرمادہ اور اس کے علاوہ گائے اور یہ بھی نرمادہ بیل یہ بھی دو اونٹ اور اونٹ نہیں ہوگے اور دو یہ ہوگے اور دو نیچے بھینس اور اس کا نرمادہ یہ چھ ہوگے اور نیچے چلے جائیں تو بکری اور بکرا یہ اپنا یہ کہہ لیں بھیڑ بھیڑ جو ہے یہ بھی نرمادہ یہ تمام جو ہے جانور اللہ نے اس لیے بنائے کہ ان کو کھاؤ اور اس کا گوشت اس لیے یہ جانور فقط انسان کی صحت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کو کاٹو ان کو ذبح کرو اور یہ کھاؤ اپنی صحت بناؤ اس کو مزے مزے سے کھاؤ اور اس کے اندر اللہ نے ایک اور ایکسٹرا چیز بھیجی آپ کے لیے وہ کون سی چیز ہے وہ چربی ہے جس کو سارے لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ضائع کر دو اور خدارا کیا کیا کر رہے ہو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ضائع کر رہے ہو یہ کیا ریسرچ ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ ابھی وہ بتا رہے تھے اور ایک کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو ایک ویڈیو بھی سنی ہے تارک مسعود صاحب جو مفتی ہے کراچی سے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پشاور میں گئے ادھر دورہ تھا ان کا کچھ تعلیم کے لحاظ سے اسلامی تو انہوں نے فرمایا کہ دو مہینے ہم ادھر ٹھہرے تو دو مہینے وہ لگاتار ہمیں گوشت جو ہمیں کھلاتے تھے دمبے کا وہ اسی چربی کے اندر پکا کر ہمیں کھلاتے تھے تو میرے پہلے پیٹ میں پرابلم ہوتا تھا جب ادھر گیا تو وہ پرابلم ختم ہو گیا میری صحت اچھی ہو گئی میں بڑا خوبصورت ہو گیا اور اچھی آنکھیں اچھی صحت بالکل فربا تو میں نے کہا کہ یہ کون سا آئل استعمال کرتے ہیں یہ تارک مسعود صاحب مفتی تارک محمود مسعود صاحب نے خود بتایا ہے آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں گیا جدھر وہ کھانا پکا رہے تھے تو ادھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سا آئل استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئل تو ہم نہیں استعمال کرتے تو وہ تو چربی میں ہم کھانا پکاتے ہیں تو اس دن سے مجھے پتہ چلا جب میں واپس کراچی آیا تو میری صحت ٹماٹر کی طرح سرخ 
اور خوبصورت ترین چہرہ اور اتنی بہترین صحت بنی اور پیٹ بھی کوئی بیماری نہیں لگی تو یہ اس کی اہمیت انہوں نے بتائی ہے اور ویسے بھی اگر اس کی ریسرچ کی جائے میڈیکل ویسے ویسے عام میڈیکل تو یہ کہتی ہے کہ یہ کرسٹول ہے فلاں ہے یہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں لیکن ایک ہوتا ہے علاج بالغذا طب طب کے اندر اس چیز کو منع نہیں ہے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے ایلوپیتھی اس کے اندر تو ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ یہ استعمال نہ کریں اس سے ہارڈ کا پرابلم بنے گا فلاں بنے گا فلاں بنے گا موت تو اللہ تعالیٰ نے برحق بنائی ہے لیکن یہ جو جانور ہے اس جانور کے اندر اللہ نے جو یہ چربی بھیجی ہے تو یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے آپ یہ ڈالڈا آئل صوفی آئل فلاں فلاں آئل آپ اس کو استعمال نہ کیا کرو اس کے اندر کیمیکل ہے اور یہ آپ کے ساتھ یہ بیماریاں لگاتی ہے اگر یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ آئل استعمال کرو تو ایک تجربہ کرو جہاں باورچی خانے میں آپ آئل استعمال کرتے ہو ہانڈی کے اندر آپ چند دن جو ہے وہ جگہ صاف نہ کریں دیوار کے ساتھ اگر ٹائل لگی ہوئی ہے تو پھر چند دنوں کے بعد اس کے اوپر ہاتھ لگانا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اس کے اوپر ایک بہت بڑی طے بنی ہوئی ہے جو کہ بڑی ایک عجیب سی طے ہے تو وہ اسی طریقے سے آئل جو ہے وہ بندے کی باڈی کے اندر وینوں کے اندر وہ رکتا رہتا ہے کیمیکل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں باڈی کرتی اس کو تو اس لیے یہ ان جو مصنوعی چیزیں ہیں یہ کیمیکل چیزیں ہیں ان سے دور ہٹ جاؤ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنی صحت کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو نیچرل کی طرف آؤ تو اللہ نے جو جانور بنائے ہیں اس کے اندر نیچرل ہر چیز ہے تو قربانی الحمد آنے والی ہے تو آپ چربی جو ہے اس کے اندر گوشت کو بناؤ پھر اس کا ٹیسٹ دیکھو بڑا مزہ آئے گا آپ کی صحت بھی اچھی ہوئے گی اور اس کے علاوہ یہ باقی جتنے مسائل ہیں شوگر ہر گھر کے اندر ہے ہارڈ پیشنٹ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو پرابلم بنا ہوا ہے اتنی اتنی تھبا تھبا دوائیاں لے کر وہ کھا رہے ہیں وہ بھائی کس طرف آپ جا رہے ہیں اپنی لائف کو چینج کرو کھانے پینے کی چیزوں کو چینج کرو نیچرل کی طرف آؤ الحمد للہ ان سب بیماریوں سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا یہ دیکھو بوتلیں پڑی ہوئی ہیں پیپسی ہے کوک ہے فلاں فلاں سارا دن دھوپ میں پڑی رہتی ہیں لیکن جب فریز میں رکھتے ہیں اس کے بعد پیتے ہو تو کیا ہوتا ہے وہ وہی ٹیسٹ ہوتا ہے خراب بھی نہیں ہوتی نیچرل چیز تو تھوڑی سی دھوپ میں رکھے دھوپ دودھ رکھے نا بجلی اب ہوتی نہیں ہے تھوڑا سا باہر رکھ کر دیکھو وہ خراب ہو جائے گا نیچرل چیز کا اور فنکشن ہے اور جو کیمیکل والی ہے اور چیز ہے اس لیے میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے احباب کو اپنے بھائی بہن بیٹیوں کو یہ کہوں گا کہ کیمیکل چیزوں سے دور ہو جاؤ اور نیچرل والی لائف میں آ جاؤ اور قربانی آپ کے ان بالکل ان قریب ہے تو آپ نے ابھی یہ کوشش کرنی ہے کہ اس چربی کے اندر گوشت کو پکاؤ بکرے کی چربی کو کبھی نہ ضائع کرنا اور اس کے علاوہ گائے کی چربی کو نہ ضائع کرنا دمبے کی چربی کو نہ ضائع کرنا اس کے اندر پکا کر کھاؤ آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی ایک نئی صحت ملے گی چہرہ بالکل اے کوئی داغ دبے نہیں رہیں گے اگر آپ اس کا پراپر استعمال کرتے رہیں تو الحمد آپ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس لحاظ پر تھی کہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ عید کا خاص اہتمام کرنا ہے اور اس کے اندر اس چیز کو ضائع نہیں کرنا اس چربی کو اس کے اندر گوشت کو پکانا ہے تو اس سے اپنی فیملی کی صحت الحمد للہ اچھی ہوگی بیماریاں ختم ہوں گی اور اس کو بالکل نقصان اس کا نقصان نہیں ہے اور اللہ نے اس کا گوشت کھانے کا آرڈر دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضائع کرنے کا کسی جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہے یہ کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے آئل نکلتا ہے اور وہ آئل استعمال کریں تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ صحت کے حوالے سے تھی اور سوموار کے دن کی اہمیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس سوموار کے دن آپ روزہ رکھیں اور اس کا جو ہے وہ اہمیت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا اجر دیں گے اور اس ویڈیو کو جو میں نے بتائی ہے چیزیں تو اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں یہ شیئر کرو ثواب کی نیت سے اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اس دفعہ جو ہے ہم نے چربی کو ضائع نہیں کرنا اس کے اندر کھانا پکا کر کھانا ہے یہ باقی کوئی کسی قسم کا آئل ہم نے استعمال نہیں کرنا اور جب یہ آپ کریں گے 
تو الحمد للہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی جائے گی تو یہ ثواب کی نیت سے تمام لوگوں میں یہ شیئر کرو تاکہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے اللہ پاک ہم سب کا حامی عناصر ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ